హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు హర్ష ఇన్ఫో ఈరోజు మన టాపిక్ రూపాయి పతనం అసలు ఈ రూపాయి పతనం ఎందుకు జరుగుతుంది అలాగే అమెరికన్ డాలర్కి ఇండియన్ రూపీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అండ్ రూపీ వాల్యూ పెరగాలంటే మనం ఏం చేయాలో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో ఫస్ట్ అమెరికన్ డాలర్కి అండ్ ఇండియన్ రూపీకి డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం ఈరోజు అమెరికన్ డాలర్ ప్రైస్ వచ్చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇండియన్ రూపీస్ అంటే ఇండియన్ కరెన్సీలో సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఈక్వల్ టు అమెరికన్ కరెన్సీలో వన్ డాలర్ అన్నట్లు అసలు ఈ డిఫరెన్స్ ఎందుకు ఉంది మెయిన్గా ఈ డిఫరెన్స్ చూసి చాలామంది పీపుల్ అబ్బో ఇండియన్ రూపీ చాలా చీప్ అని అనుకుంటారు కానీ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే డాలర్ అనేది అమెరికన్ యొక్క కరెన్సీ అలాగే రూపీ అనేది ఇండియన్ యొక్క కరెన్సీ మాత్రమే ఇది అర్థం కావడానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక కేజీ టమాటాలు కొనుక్కోవడానికి ఏ అనే పర్సన్ బిఎండబ్ల్యూ కార్లో వెళ్ళారు అలాగే బి అనే పర్సన్ టూ వీలర్ మీద వెళ్ళారు కానీ ఇద్దరు తీసుకుంది కేజీ టమాటానే ఇద్దరు తీసుకున్న టమాటా ప్రైస్ సేమే సో ఇక్కడ బిఎండబ్ల్యూ మీద వచ్చిన గొప్ప కాదు అలాగే మోటార్ సైకిల్ మీద వచ్చిన తక్కువ కాదు ఇద్దరు తీసుకుంది సేమ్ టమాటానే సేమ్ ప్రైజే కాకపోతే ఆయన కార్లో వచ్చాడు ఈయన బండిలో వచ్చాడు అలాగే మన కంట్రీస్ యొక్క కరెన్సీ కూడా అమెరికా వాళ్ళకి డాలర్ అలాగే ఇండియన్ వాళ్ళకి రూపీ అండ్ అలాగే మార్కెట్లో చూసుకున్నట్లయితే ఒక బెలూన్ నేను ఇండియాలో కొనాలనుకుంటే ఆ బెలూన్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఫైవ్ రూపీస్ అదే బెలూన్ నేను అమెరికాలో కొనాలనుకుంటే ఫిఫ్టీ సెంట్స్ లేదా వన్ డాలర్ ఉంటుంది అది మన ఇండియన్ కరెన్సీలో సెవెంటీ రూపీస్తో సమానం సో ఎవరి మార్కెట్కి తగ్గట్టు ఆ కంట్రీస్ వాళ్ళు వాళ్ళ కరెన్సీ యొక్క వాల్యూని డిసైడ్ చేసుకుంటారు సో ఇప్పుడు ఆ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ యొక్క మనీ ఎక్స్చేంజ్ అయినప్పుడు ఆ ఎక్స్చేంజ్ అయిన మనీని ఫారిన్ రిజర్వ్స్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికా మన దగ్గర నుంచి ఏదన్నా కొనుక్కుంది అనుకోండి ఇండియా దగ్గర నుంచి కొనుక్కున్నప్పుడు వాళ్ళు మనీ ఎలా ఇస్తారు డాలర్ రూపంలో ఇస్తారు ఆ డాలర్ని మనం డాలర్ రూపంలోనే ఉంచుతాం సో ఎప్పుడైతే మనం మళ్ళీ అమెరికా నుంచి ఏదన్నా కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నామో అప్పుడు ఆ డాలర్ని మళ్ళీ వాళ్ళకే ఇచ్చేస్తాం అలా కంట్రీస్ మధ్య ట్రేడింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే మన దగ్గర అవసరాన్ని కంటే తక్కువ మనీ ఉన్నాయో ఆ సిచ్యువేషన్ని మనం కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిషియంట్ అంటాం అంటే ఫర్ సపోజ్ నేను అమెరికా దగ్గర నుంచి ఒక హండ్రెడ్ డాలర్స్తో ఏదైనా వస్తువు పర్చేస్ చేయాలనుకున్నా కానీ నా దగ్గర సెవెంటీ డాలర్సే ఉంది అంటే మిగతా థర్టీ డాలర్స్ అనేది నా దగ్గర డెఫిషియంట్ ఆ సిచ్యువేషన్ని కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిషియంట్ అంటాం అప్పుడు మనం మన ఇండియన్ కరెన్సీని డాలర్లోకి కన్వర్ట్ చేసి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఈ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అనేవి మనం చేసుకున్న ఇంపోర్ట్స్ అలాగే ఈ సెవెంటీ డాలర్స్ అనేవి మనం చేసే ఎక్స్పోర్ట్స్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ థర్టీ డాలర్స్ వల్ల ఇండియన్ రూపీ యొక్క వాల్యూ అనేది పడిపోతుంది ఎందుకంటే అమెరికన్ మార్కెట్లో సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఈక్వల్ టు వన్ డాలర్ కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఆ డాలర్ ప్రైజ్ని డిమాండ్ని బట్టి నిర్ణయిస్తారు ఫర్ సపోజ్ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటే డాలర్ ప్రైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అదే డిమాండ్ తక్కువ ఉంటే డాలర్ ప్రైస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది సో మనం వాళ్ళ దగ్గర కొంటున్నాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉందని అర్థం అలాగే పాస్ట్లో నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో వన్ రూపీ ఈక్వల్ టు వన్ డాలర్ ఉంటుండే ప్రైస్ కానీ ప్రతి కంట్రీ యొక్క ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరగాలంటే వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ అనేది తక్కువ ఉండాలి ఎలాగైతే మనం షాప్కి వెళ్ళి తక్కువ రేటు తీసుకుంటామో అలాగే ఎక్స్పోర్ట్స్ విషయంలో కూడా ఏ కంట్రీ దగ్గర నుంచి తక్కువ ప్రైస్కి వస్తే ఆ కంట్రీ యొక్క ప్రోడక్ట్స్నే కొంటారు సో ఇక్కడ మన కంట్రీ యొక్క ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరగడానికి అలాగే ఫారిన్ కంట్రీ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెరగడానికి మన కంట్రీ యొక్క రూపీని ఫోర్ రూపీస్ ఈక్వల్ టు వన్ డాలర్గా చేశారు ఈ డెసిషన్ అనేది గవర్నమెంట్ తీసుకునేది ఆ తర్వాత రాను రాను మార్కెట్లో ఉన్న డిమాండ్ని బట్టి అలాగే ఆ కంట్రీ యొక్క ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ని బట్టి కరెన్సీ వాల్యూ అనేది మారుతూ వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఇండియన్ రూపీస్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉండడానికి సో ఇప్పుడు వన్ డాలర్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇండియన్ రూపీస్ ఉండడానికి మార్కెట్లో ఉన్న డిమాండ్ ఒకటే కారణం ఆ డిమాండ్ అనేది ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ని మనం వేరే కంట్రీస్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం కానీ ఆ కంట్రీస్కి మన దగ్గర నుంచి ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి తక్కువగా ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ ఇంపోర్ట్స్ అనేవి పెరిగిని అలాగే ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి తగ్గినాయి సో మన దగ్గర ఉన్న ఫారెన్ రిజర్వ్ అనేది తక్కువైంది సో అందుకని
ఫారిన్ యొక్క కరెన్సీ మనం చేసే ఎక్స్పోర్ట్ ద్వారా మన కంట్రీలోకి వచ్చేటివి సో ఎక్స్పోర్ట్స్ పెంచుకోవాలి అలాగే ఇంపోర్ట్స్ తగ్గించుకోవాలి నెంబర్ టూ ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరగాలంటే ఏం చేయాలి మన దగ్గర ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉండాలి ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉంటేనే మనం వేరే కంట్రీస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయగలం సో ప్రొడక్షన్ పెరగాలంటే ఏం చేయాలి బిజినెస్ చేయాలి బిజినెస్ చేయాలంటే మనకి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేయాలి అలాగే ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ కూడా ఎక్కువ మంది ఉండాలి మన కంట్రీలో లిటరసీ రేట్ తక్కువ ఉండడం కూడా ఎక్కువ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ రాకపోవడానికి మెయిన్ రీజన్ నెంబర్ త్రీ ఇంపోర్ట్స్ తగ్గించుకోవాలి ఇంపోర్ట్స్ తగ్గించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఉంది అంటే ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ నుంచి ఏమొస్తుంది మనకి పెట్రోల్ డీజిల్ ఇంకా కొన్ని రకాల ఆయిల్స్ వస్తాయి సో ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ వినియోగాన్ని తగ్గించుకుంటే మనం ఇంపోర్ట్స్ని కూడా తగ్గించుకోగలం ఓన్లీ ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ ఒకటే కాదు ఇలాంటి చాలా రకాల ఇంపోర్ట్స్ నుంచి ఆల్టర్నేటివ్ వెతుక్కొని ఆ ఆల్టర్నేటివ్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తే చాలా రకాల ఇంపోర్ట్స్ నుంచి మనం తప్పించుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రూడ్ ఆయిల్కి ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి ఎలక్ట్రిసిటీ సోలార్ సోలార్ ఎనర్జీ సో ఈ ఎలక్ట్రిసిటీతో ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ నడపవచ్చు అలాగే సోలార్ ఎనర్జీతో ఇన్వర్టర్లు నడపవచ్చు ఇలాంటివన్నీ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా అప్లై కాకపోయినా ఎంతో కొంత మాత్రం మనకి ఇంపోర్ట్స్ వాల్యూని తగ్గిస్తుంది నెంబర్ ఫోర్ ఎంకరేజింగ్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా ప్రోడక్ట్స్ ఇండియాలో తయారయ్యే వస్తువుల్ని మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేయాలి అలాంటప్పుడే మనం ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వాల్యూ తగ్గుతుంది నెంబర్ ఫైవ్ మన ఇండియాలో రిచ్ పీపుల్స్ ఎక్కువగా పెద్ద పెద్ద బిజినెస్లలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి ఇష్టపడరు వాళ్ళు ఎంతసేపటికి రియల్ ఎస్టేట్ మీద లేకపోతే గోల్డ్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు సో ఇలాంటి వారు అందరూ పెద్ద పెద్ద బిజినెస్లు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అలాగే గవర్నమెంట్ వాళ్ళ కోసం ఫ్లెక్సిబుల్గా మంచి మంచి పాలసీస్ తీసుకురావాలి సో అప్పుడే ప్రతి ఒక్కరు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు అండ్ అలాగే మన కంట్రీ యొక్క స్టాక్ మార్కెట్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అప్పుడే కదా మనం వేరే కంట్రీస్ దగ్గర నుంచి తీసుకోకుండా ఉండేది అలా ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళు లేకపోవడం వల్ల మన కంట్రీ వేరే ఫారిన్ కంట్రీ ఇన్వెస్టర్ల మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే రూపాయి విలువ పెరగాలన్నా తగ్గాలన్నా అది పూర్తిగా గవర్నమెంట్ తీసుకునే పాలసీస్ మీద అలాగే మన చేతిలో కూడా ఉంటుంది సో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ బేసిక్ నాలెడ్జ్ని అర్థం చేసుకుంటానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది ఆ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి ఐకాన్ని ట్యాప్ చేస్తే నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్